Всем огромный привет, мы с вами продолжаем проходить Death Stranded. Как помните, в прошлом выпуске мы добрались с вами до горного узла, соответственно, притащили сюда нейтронную бомбу, но встретили нас здесь не очень тепло, и теперь нам нужно как раз добиться расположения. Погнали это делать. И заказов-то у них никаких нету, ничего здесь нету, да? Понятно, то есть нам с вами нужно найти какой-то груз и принести сюда, чтобы она просто лучше стала ко мне относиться. Соответственно, нам нужно с вами сейчас выдвигаться, ну, куда-нибудь в обратном направлении, потому что я уже вышел, взял два груза таких мелких. Кстати, здесь дороги можно строить, но пока что мы все это дело не подключили с вами. Строить нельзя. Это смола. Жесть. А я могу что-то с ней сделать, интересно, или нет? Так вот, ладно, бог с ним. Погнали потихонечку вперед, и надеюсь, сейчас найдем для них пару грузов, хотя бы первую звезду набьем, она, может быть, получше с нами разговаривать будет. Может быть, пустит обратно в сеть. Метеостанция. Отсюда до метеостанции, на самом деле, я вообще не знаю. Ну, то есть, очень далеко. Прям реально далеко. И всего 110 груз. Очень мало лайков. Я бы не взялся отсюда туда ехать. Может быть, нам стоило бомбу сбросить куда-нибудь. Прям сразу. Потому что у меня задание, которое сейчас есть... Доставить груз, распределить их западу от столичного, это понятно. Переубери... Переубедить локни. Хм. А что за груз к западу от столичного? Лестница. Я взял какой-то дурацкий за... Блин, запрос на лестницу. Странно. Я вообще этого не помню. Возерный узел 280. Неплохо. Если бы мне это нужно было бы, я бы взял. А так я на самом деле возерный узел нашел отличный груз. Там можно было получить, я получил за него 3000 лайков, но там было очень много строительных материалов, то есть я полностью до упора забил этот самый грузовик. Уровень связи ББ, а, 3 звезды, эмоциональная устойчивость заметно повысилась. И, кстати, да, я, ну, как сказать, периодически, знаете, что делаю? Просто сажусь вот где-нибудь, сажусь перевести дыхание, ага. Дальше достаю губную гармошку, она, мне кажется, на мне одета. Нет, я сейчас снял, да, она была одета. И просто играю для него. И он за это постоянно дает лайки. Сейчас он не будет давать лайки, потому что я недавно это как раз сделал. Но здесь мелодия именно та, которую ему э, отец насвистывал. Вот там сын писателя какой-то. Я просто думаю, если я сейчас найду вот этих писателей и прочих сына писателя, то, возможно, у них будет груз обратно в эту станцию. Вот это классно, то, что здесь так попадаются модики, машины. Очень удобно. Блин, я говорю... Как... Действительно, Кадзима гений, чуваки, ну, ну это прям очень круто, это прям очень хорошо, с большим удовольствием играешь, и порой, когда вот, знаешь, уже такой тип, вот, зараза, все надоело, но ну, не то, что игра надоела, а, ну то есть пешком бежишь, бежишь, бежишь такой, ну хоть что-нибудь попадись, и раз действительно мотоцикл попадается. Я так понимаю, что если мы заедем, по идее, да, груз отремонтируется, все правильно, все хорошо. Давай искать еще грузы. Понятно, нашел грузы. Значит, поехали сюда. Он вот там вот. Твари прямо по курсу тихо. Аккуратно. Нормально, здесь все желтое. Красное правее. Повезло. Да я думаю, доберемся. Давай, 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 давай. 680 метров. Ну-ка, у меня здесь медленное течение. Просто у меня пару раз было, что я влетал вот так вот, не глядя. И, естественно, падал с мотика, теря терял сам мотоцикл. Терял какие-то грузы, потом бегал, собирал их. Ну, или просто загружался, потому что, ну, типа, не хочется терять. Не хочется, чтобы они были повреждены, поэтому приходится переигрывать порой. Ну, на самом деле, я за все время переигрывал какие-то моменты всего раза четыре максимум. Не то и в основном два раза из реки. Один раз из-за того, что я упал, разбил хрупкий груз. Еще один раз, я даже не помню уже из-за чего. Может быть, тоже хрупкий груз был. Или твари. Мне кажется, твари поймали. Я не хотел, чтобы меня они там ловили и просто переиграл. Я здесь могу проехать. Ну ладно. Там была ситуация точно. Вот с этим скитом еще один раз. Или не кит, может быть, это что-то типа того. То есть, тихо. Я как раз был в зоне с тенями, с тварями. Ну, отвлекся. Даже не то, что отвлекся. Решил на обум проскочить. 
И, естественно, меня схватили. Здесь, по идее, должны проехать. Да, проедем. Сын писателя, еще один груз для него, классно. Ну, таким макаром мы до него доехали. Интересно, почему вот это вот ко мне так отнеслась? Потому что в теории... А, ну да, нам же мать сказала, что в теории, возможно, это вызовет еще один выброс. А если мать у нас практик, а это теоретик, то это как раз теории больше верит, чем мать. А возможно, мать не обсуждала это телепатически. Нам же тоже об этом сказали, да? Возможно. То есть это она не сама додумалась, а вот это вот как раз Локли ей сказал об этом. Так, кто здесь живет? Ну надо же, ты добрался. В такой глуши нельзя рассчитывать только на курьеров. А что, хорошо? Даже отлично. Ты подключишься или нет? Скажи мне сразу прям, скажи, сколько звезд. А, даже одной звезды нету, блин. Примного благодар... Благодарен. И все. Отлично. Блин, ладно, хорошо. Давай. Показывай. Стандартные заказы. Возвращение прибора для ухода за тыквами, украденного террористами. 156 лайков. Давайте доставим. Ну, потому что, говорю, как-то, как-то, как-то где-то нужно набить эти очки с локли. Точнее, найти для нее грузы. И, возможно, как раз у них в почтовых ящиках будет. Что у меня с собой есть? Из оружия. Болос ган. 24 заряда. В летальном пользоваться нельзя, напоминаю. Ну, можно, наверное, но... Типа, осторожно. Я думаю, что некоторые ютуберы уже все продемонстрировали, что будет, если их поубивать. Я уверен, такие видео появились чуть ли не в первый день, и, может быть, во второй. Ну, потому что это очень хороший, как бы, способ заработать просмотры. Ну, набрать просмотры. Очень многие ютуберы занимаются вот именно такими фишками. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что это так... Ну, почему? Людям интересно, а что будет, если? Особенно тем, у кого нет игры. Блин, я их вижу. Это плохо. Нужно объехать стороны. Я, в смысле, вон, черные нити. Еще черные нити. Стоп. Давайте с этой стороны объедем. А вот там у нас с вами... Подожди, мы до распределителя доехали. Так, так близко. Ну, на мотоцикле это гораздо ближе, чем на, на своих двоих. Давайте заглянем в распределитель, посмотрим, что там происходит. Может быть, от него можно шоссе проложить, например. Ну и вообще с тварями нужно будет разобраться, потому что если ты их всех убиваешь на своем пути, они больше не появляются. Ну, хотя бы какое-то время. Хорошо, даже отлично. Давай, показывай. Что там по звездам? Все в отличном состоянии. 340 лайков. Ха-ха. Да ты шутишь, а? С ним нельзя даже первую звезду набить, ты посмотри-ка. Он со мной свяжется, до скорого. Ну ладно, пойдем выполним конкретно его задание. То есть куда-то сюда. Вот их эти самые столбики. Ну срабатывайте, давай. Пошел луч. Отбиваем. Не успел. Хорошо. Чего? Сэр, сенсор проникновения. Они реагируют только на тебя, не на груз. Осторожно, тебе может грозить опасность. Я тебя понял. Плохо это. Поехали по горам, как я и ходил изначально. Я думал, что он только на груз реагирует, но сами все видели. Я думаю, мы сейчас здесь с вами проскочим. Нас никто не запалит. Нам нужно попасть вот туда. То есть мы сейчас... Да, действительно, мы сейчас здесь проедем. Да давай! Че? Давай, 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 давай! Отлично. Он почти сел. Но, если не ошибаюсь, если мы его оставим, он должен подзарядиться автом... ну, автоматически. Просто на нем какое-то время не нужно ездить.
Вот здесь оставим его, наверху. И дальше пешком. Он запалил, что ли? Не, вряд ли. Все, пошли. Нам куда-то туда. Секунду, я не понимаю. А, вот теперь понимаю, все вижу. Тихо, что за... Как так-то? Ладно, я тебя понял. Оружие. Вот это сейчас было неожиданно. Они сейчас сзади пойдут. Вся та толпа, которая убежала туда, она придет сюда. По идее. Но мы можем потихонечку отстреливать, начать отсюда. Есть. Промазал. По ногам. Нет, ладно, нормально. Пошли, 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 пошли. Да у меня груза никакого нету. Промазал. Пока не видит, хорошо. Все нормально. Вижу. Как? Да как же так? Спокуха. Один справа, один здесь. Можем аккуратненько? Ладно, понял. Все в порядке. Я думаю, мы так или иначе сейчас все своруем и свалим. Все в порядке. Есть, отлично. Мы всех положили. Давай, да, да, давай. Раз, дальше убежим. Просто убежим. Плевать на мотоцикл. Итак, э, спецоборудование. Сын писателя. Сын писателя. Чарльз Хан. Хлан, хорошо. Скоростной контур, ботинки. Это мне не нужно. Нести. На спине. Подтвердить. Погнали вперед. Но этот далеко, я не знаю, я до него не дострелю, да? За спиной. Бежим. Бежим. Где-то здесь был на горе. Это голограмма. Давай! Забираем. Еще оборудование. Утерянное, утерянное белье для художницы Дититы. И окситоцин. Управляемая бомбоглушилка. Это нам не нужно. Забираем. Подтвердить. Спокойно. Штормовую винтовку я не протестировал, но все же... За раз бежим. Давай, залезай. Бежим. Нужно убрать из рук, чтобы быстрее бежать. Вообще наплевать на эти винтовки и прочее. Просто бежим. Груз у нас. Всегда рад. Все дела. Давай, скажи, что это добавить все-таки. 1%. Хорошо. Мне кажется, что нет. Да, видите, тысячи лайков, блин, я промотал, но, в общем, тысячи лайков у него уже есть, но у нас от него. Да-да-да-да-да, это что-то, что-то не то. Нам нужно что-то другое сделать. Я могу сюда скинуть, наверное, потерянный груз. В общем, у меня есть только одна идея, это возвращаться обратно к матери, потому что, ну, раз они сестры-близнецы, то только она, скорее всего, знает, что нужно делать дальше. Потому что я выполнил здесь уже несколько заказов, никаких продвижек, и у них даже не набирается одна звезда. Не хотят они со мной дружить. Так что поехали обратно. Сэм, ты здесь? Я во всем виновата. Я скрыла правду от Локни. 
И из-за этого потеряла ее. Она мне нужна. Возьмешь меня туда? А как же ребенок? Что будет с ним? Я знаю. Но дело уже не только в нас. Вернись ко мне. А что ж ты раньше ты не связалась? Я доехал до распределителя около озерного. Ты представляешь? Ладно, сейчас я возьму здесь на самом деле мотоцикл и даю до нее. То есть здесь был госпиталь, что ли? Мне просто интересно. Потому что я вижу, что здесь валяется что-то типа, ну, эстакады и, видите, знаки. Я просто не понимаю. Хотя, может быть, рядом с эстакадой больница была. Очень странно. Ладно, погнали внутрь. Я надеюсь, что можно будет на мотоцикле ее довести. что зашел вот посмотри это твой новый браслет теперь это не просто терминал но еще и оружие после прошлого соединения я полностью его переделала оружие говоришь ну да резаки сейчас объясню все твари соединены с той стороной через свою пуповину так и когда перенесенная по ней материя из нашего мира входит в контакт с их антиматерией, бум, выплеск. Она хочет Но, отрезать своего ребенка. Как и предполагал Дедмен, у твоей крови есть особые свойства. Ею можно перерезать пуповину. Вот это я и добавила. Перережешь пуповину, и тварь вернется в свой мир. Нет твари, нет выплеска. Победа. То есть их можно подрезать? Если сумеешь незаметно к ним подобраться, да. Супер наручники и резаки. Да. Давай их опробуем. Обрежь нить между нами. Она уснула. Я ее накормила досыта. Давай. Освободи нас. Она была чужая в этом мире, но все равно я не хотела ее отпускать. Хотя она уже потеряна. Понимаешь, она не совсем моя дочь. То есть про теракт и так далее ты наврала? Нет. Это была правда. У меня не вызревают яйцеклетки, а у Лок не больная матка. Короче говоря, мы обе не можем иметь детей. И я с этим свыклась, то есть думала, кому нужны эти дети. Но сестра считала иначе. Она хотела ребенка передать свои гены. Она влюбилась в сотрудника Бриджеса, но он погиб в несчастный случай. Конечно, она была потрясена. Я тоже. В то время я могла чувствовать ее сильные эмоции, а она мои. Когда я поняла, что жить она больше не хочет, я сказала ей, родим ребенка. Мы оплодотворили яйцеклетку Локни и его замороженной спермой. А я ее выносила. Во мне рос здоровый ребенок. А потом 
случился теракт. И связь оборвалась. Я хотела сказать ей. Но со мной была дочь. Я не могла ее просто бросить. Я не права. Нужно ей сказать. Иногда надо рвать старые связи. Иначе не завести новые. Если мы хотим объединить мир, сперва я должна вернуть себе сестру. Прошу, Сэм. Реш. Ну ладно, давайте. Прям вообще жесть. Прощай. Застегнешь меня. Я давно уже не была снаружи. Слишком много впечатлений сразу. Ты уверена? Я думал, у тебя развилась клаустрофобия после того случая. Переживу. Главное, чтобы я могла выглядывать. Тепло света. Касание ветра. Аромат мира. Везет тебе. Между вами осталась связь. Ладно, Сэм. Давай. Это прям ужас. Оба на, там снег выпал. И мне показалось. Так, мне что-то из этого нужно? Нет, пускай валяется. Фишка в том, что, знаете, вот, наверное, многие слышали или кто ну, там многие слышали. Пока не заведешь своих детей, не поймешь. Я тут приготовил для тебя классный сюрприз. А у тебя, как я погляжу, руки заняты. Ну и ладно. Всегда можно чуток изменить правила. Это босс? Приготовься. Сейчас. Понятно. А он голоден. От тебя требуется лишь одно. Не угодить ему в пасть. Хорошая игра. Еще какая. Офигенная. У меня хоть оружие есть какой-нибудь. Беги, Сэм. 
Сэм, беги! Горячая картошка, горячая картошка. Ну ладно, побежали. Черт, нельзя вставать на, на этот дрянь, я так понимаю. Сам забирайся. Куда нельзя? Подожди, я думаю, что, возможно, с ним нужно сразиться. Плевать. А может быть и можно убежать. Давай, да, давай. Вообще, у меня хоть что-нибудь есть? У меня есть только веревка. Болос ган. Все, больше ничего. Там не пройти. Набломись. Подожди, нужно подумать, что делать. Мне хотя бы гранаты нужны. Я думаю, что с ним можно что-то сделать. Сейчас попытаемся связать, хотя бы связать. Потому что болос, он работает на... Ух ты, фига себе. Мама серьезно повреждена, прикинь. Ладно, подожди. Да ну нафиг. Что делать-то? Стоп. Мне нужно оружие хоть какое-то. А, изготовить. Могу изготовить. Хорошо. Бронепластины нафиг. А, мне нужны пакеты с кровью. И мне нужны гранаты. Где он? Я не могу туда кинуть. Его повреждает? В маску, что ли, кидать нельзя, я не понимаю. Он меня отражает эти гранаты обратно. Что это за фигня? Сейчас, подожди. Бежим. Плевать. Спокуха. Нормально. Я маму там, кстати, оставил. Прикольно. То есть она может полежать в сторонке, а мы пока с ним посражаемся. Хорошо, я понял. Тихо. Фуф. Я думал, хана. Давай, да, да, давай. Где он? Бежим. Пятьдесят процентов минус, отлично. Давай. Вот это еще. Зараза, он ушел. На. Нужны еще гранаты. И кровь еще нужна. Мне это все нужно убирать. Он весь крови, кстати. Если бы у меня был сейчас пистолет или оружие, я бы в него начал бы стрелять. Ну, то есть, там было написано, что... Пули наносит больше урона, если он подранен вот так вот. На! Ну, кровь! Черт, гранат нету, я понял, не, не в крови дело. Обломись. Ну, это, конечно, не этот самый... Дарк Соулс. Все гораздо проще. Где он? Да это ж твоя собственная кровь, брось. Почти. Понял. 
Вижу, вижу, вижу. Зараза. Спокойно. 0, 5. Отлично. Кидай. Кидай. Да господи. Давай последние броски. Вижу. Все, последний гранату. Где? Вот, отлично. Ну ладно, это было легко. Это они прям чересчур легко сделали. Зато херальевых кристаллов сейчас будет просто дофига. Биби такой, типа, пока! Да иду я! Ты уж извини. Это потрясающе! Не понимаю, как тебе это удалось. Нам бы твои таланты. Да уж. Ну что, довезем ее обратно? Давайте в этом выпуске сделаем. Я так понимаю, что этот выпуск выйдет 15-го. И в этот же день будет у нас с вами... Начнется марафончик по Звездным Войнам. Если вообще Звездные Войны зайдут на канале. А, по, как бы сказать... Я не знаю, как о, так вышло, но я опять пролетел мимо кассы, мимо ран, раннего доступа. Но мне наплевать на самом деле. Ну... Но... Ничего страшного. Давайте херальевый кристалл дособираем Тут прям огромное количество У нас с вами уже 1800 На этом можно будет как раз там строить э, Мост Точнее дорогу Поехали Фуф Итак Нам нужно доехать вот туда Но естественно в горный узел Вот таким вот образом я так понимаю не попасть Или попасть Подожди Здесь был мост Лестница Я думаю, что люди пытались здесь пройти Но мне кажется, это невозможно Я туда ездил, там очень глубокая вода Но в принципе, если мы... Вот брод Нет, это водопад Водопад около косплеерши Мы, наверное, через брод можем вот здесь вот пройти Давайте попытаемся, поставим сюда метку Глянем В общем, вопрос на засыпку Можно ли здесь пройти? Я вижу там лестницы, но... Не знаю Ладно, хорошо Видишь, там есть проходы Главное не попадать в красное. Возможно, здесь красное это не поток, это этот самый как его. Камни. Стоп. Прикольно. Я не знал, что здесь такое есть. Может быть, оно здесь изначально было. А здесь все красное. Нужно бросать мотоцикл. Здесь только одна лестница. Как я там пройду? И у меня ни одной лестницы нету, да? У меня гранаты. Да, ну вот ты что, издеваешься? Unreal. Я же с ней не допрыгнул. Допрыгнул. Вот там есть желтая. Только аккуратно. Прыгать-то и не нужно. Офигеть. Представляете, люди тут тоже пытались пройти, искали эти места все. Так, спокойно, это убери из рук. Беремся двумя руками и пошли. Не переживай. 
Сейчас нужно понять, в какую сторону. Вот там по лестнице. Я понял. Все хорошо. Интересно, а байк на той стороне будет? Если будет, это будет просто шикарно. Вау, круто. Первый раз меня потащили таким путем, что просто ужас. По кругу. Да не говори. Спасибо, кстати. Давай, да, давай. Сымчик, давай. Отлично. Отлично. Хоть бы один брошенный мотоцикл. Но на самом деле мы сейчас с вами такой путь срезали. Нам остается только... Ну, сколько нам остается? Нам вообще-то остается... 1700 метров через горы. Есть у меня такое ощущение, что, может быть, это не самый быстрый путь. Ладно, почесали. Подожди. Что? Больница, в которой я была, разрушил мост. У меня до сих пор кошмары. Я все еще слышу пресс, и потом, как все рушится. С тех пор я до смерти боюсь мостов. И да, я знаю, как это звучит в связи с нашим работодателем. Темноты я тоже боюсь. Больше Понятно. не сплю. Не могу. Жесть. Значит, это все-таки был мост. Я был прав. Да мне это не нужно, мне вон нужно там позарядиться. Я просто очень сильно надеюсь, что там через горы можно пройти. Ботинки у меня классные, с херали. За какое-то задание дали. Я очень надеюсь, что вот там вот можно подняться. Я вижу эти нити. Но пройдем как-нибудь. Мы поднялись наверх. Всю дорогу играла музыка, но по большому счету просто топал по заснеженному склону. В общем, это возможно. Это хорошо, что возможно. Это прям действительно открытый мир. А, с выносливостью у меня все фигово, потому что здесь было дурацкое место, с которого я постоянно соскальзывал. Мне пришлось его так хорошенечко обойти. Так, и мы с вами... Где оно? Вот там вот. Недалеко. Ну, пожалуйста, возьми в прицел. 700 метров. Но меня немножечко напрягает вот эти вот заразы. Я не знаю, они здесь или где-то в другом месте. Но в смысле? Если я сейчас пойду туда, то я их как раз встречу. Подожди, робототехник. Я нашел какого-то робототехника. А я могу подобрать для него груз? Нет. Но я могу взять в руку. Давай отнесем. Прикольно. И совсем рядом... А, это для южного зла. А я думал, опять для него. Там где-то еще один для него груз был. Фига ты сюда забрался. Я как минимум там у него могу посидеть, отдохнуть. Потому что, чтобы дальше идти, нужна выносливость. Это прям очень круто. Может быть, еще груз, нет? Не спеши. Обалдеть. Да-да-да. Какое там оружие ты брось, а? Я вот там поднимусь, интересно или нет? Ладно, все. Использовать терминал. Доставку утерянного груза, да. Он же должен со мной поговорить хоть о чем-то. Ну, в общем, такое, типа, ничего особенного. Звезда, две звезды. Мы сейчас подключим. По идее. А насчет хиральной сети обращаться вроде к тебе. Да, вроде ко мне. Доступ к схемам и так далее. Я... Получишь доступ. Она сразу примыкает к UCA, а это можно пропустить. То есть это, скорее всего, относится не к горной сети, а, я даже не знаю, может быть, к тем озерным. Сложно сказать, причем эта девушка. Вездеходный контур. 
Класс. Возможно, мне сейчас это пригодится. Славно, славно. Славно, славно. Выходит, мы теперь связаны, Сэм. Я бы рада показать тебе дом, но тут такой беспорядок. И все. И все, да? Секунду, какие заказы у тебя? Стандартные. М -м -м, грузы к доктору. Прикольно, метеостанцию и туда. Но. Секунду, я хочу сделать две вещи. Сготовить снаряжение. Мне нужна вода. Да, я понял. Это же активный контур, созданный робототехником. Должен пригодиться в горах и на бездорожье. В общем, мы будем меньше подскальзываться, у нас лучше проходимость, меньше тратить выносливость при переходе через реку. Давай сразу использовать активный, тем более он золотой. Давай отдохнем. Маме тоже нравится. <смех> Друзья, я предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. Я так понимаю, что когда мы ее донесем, у нас будет большой сюжетный там какой-то разговор. Так что продолжим в следующем выпуске. Я думаю, что он будет завтра. Ну, скорее всего, абсолютно точно он будет завтра. Сегодня, потому что будут Звездные войны. Так что на этом пока что все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.